kita buat dehydration alcohol. Okay, kita pakai alkohol yang mudah dulu iaitu uh, propanol CH3 CH OH dekat sini. And then untuk dehydration alcohol kita perlukan concentrated sulfuric acid lepas tu uh, dan juga heat. Okay. So apa yang kita buat adalah dalam uh, dehydration alcohol ni adalah buang air. Iaitu kita buang OH lepas tu kita tengok karbon yang sebelah. Karbon yang bersebelahan dia adalah karbon sebelah kiri dan karbon sebelah kanan. So untuk ni dia sama sebelah kiri atau sebelah kanan pun tak ada masalah. So saya expand sebelah kanan ni. Maksudnya bila dia buang OH, dia buang hidrogen sebelah. Okay. Ni hidrogen sebelah yang kita nak buang. So kita akan dapat CH3 OH dan H dah buang jadi double bond. So kita dah form alkin. Sekarang macam ni kita nak buat mekanism dia. Okay, untuk step one, kalau you tengok dalam nota kuliah tu, step one adalah protonation alcohol. Okay. Apa yang kita buat dalam protonation alcohol ni, proton maksudnya, protonation maksudnya memberi proton. Proton tu apa? H plus. Okay. Kita ambil uh, alkohol kita CH3 Okay. And then O mesti ada dua bond. Lepas tu dia ada dua lone pair kan? H plus. Okay, ini proton. Daripada mana H plus ni datang? Dari concentrated sulfuric acid. Okay, setengah mekanism yang, yang kamu tengok dalam buku ataupun dalam nota, dia gunakan H2SO4. Tapi saya dah uh, fikirkan cara yang untuk simplify lah supaya tak menyusahkan kamu. Sebab H2SO4 is quite complex. So, kita gunakan H plus. Okay, so H plus ni adalah proton yang datang daripada concentrated sulfuric acid. Sekarang kita tengok alkohol ni ada OH, dia kaya. Sekarang H plus miskin, miskin elektron. Anak panah, arrow mestilah ditunjukkan daripada yang kaya ke miskin. Okay, nama dia protonation alcohol. Maksudnya alkohol ni akan menerima proton. Macam mana dia terima proton? Lone pair ni diberi kepada hidrogen supaya dia form bond. Okay, arrow dia adalah daripada lone pair menuju ke miskin. Kaya ke miskin. So, apa yang kita dapat adalah copy balik. Okay, ini H yang original. Ini lone pair. Okay, ini H plus dari asid. Sekarang lone pair ni dah tak ada dah. Dia di lone pair bertukar menjadi bond. Bond dengan siapa? Bond dengan uh, hidrogen yang baru. Hidrogen yang hijau ni datang daripada mana? Hidrogen hijau datang daripada asid. So kita dah dapat dah protonation alkohol. Alkohol kita dah dapat proton. Sekarang oksigen bila kita kira formal charge, ingat lagi kira formal charge, dia dah ada tiga bond, satu lone pair untuk oksigen ni. So O ni dah menjadi positively charged. Okay, O positively charged. Okay, kita masuk ke step tu. Sekejap saya copy this one. Okay, step two.
step tu adalah uh, formation of carbocation. Okay, you all nak uh, follow saya satu-satu you saya salin saya buat you salin ke you nak tengok dulu macam mana? Hmm. Kalau you nak salin dulu saya bagi masa. Tengok dulu madam. Okey, tengok dulu. Okey, kita dah uh, tadi step tu, step 1 kita dah buat protonation. Sekarang alkohol kita ni uh, dah dah jadi positively charged. So kita nak form carbocation untuk step step 2 ni. Kita buat apa? Okay, tengok. Saya tunjukkan anak panah daripada bond menuju ke O. So O ni nak dapatkan balik lone pair dia. So apa yang terjadi adalah anak panah bond breaking. Okay. This one show the two electron from this bond is going towards the O. So O dapat balik lone pair. Bond antara carbon dengan O ni putus. So you akan dapat apa? Ini O, lone pair. Ini hidrogen yang baru tu. Ini hidrogen yang daripada alkohol tu. Lepas tu dar, dapat balik lone pair. Okay. So air dah keluar dah. And then bond antara carbon dan oksigen putus. So kita buat apa? So bila putus ah, dah. and leave the carbon ada space kosong kan. So carbon ni telah kehilangan dua elektron ni. Dua elektron ni pergi ke mana? Pergi ke O. So carbon yang ditinggalkan tekotan ganting tu kita panggil, kita letakkan dia positively charge. Maksudnya inilah carbocation dia. Okay. So this is the carbo cat ion. Okay. Then masa dekat carbo cat ion ni carbo cat ion uh, kita boleh consider untuk rearrangement. Okay. Here saya letakkan sedikit nota kat sini. Bila dapat carbo cat ion you kena consider for rearrangement. Rearrangement. Okay. Apa maksud rearrangement? Okay. Kalau tengok dalam nota ada dua jenis rearrangement. Satu one to hydride shift. Satu lagi methyl shift. Kalau kat sini, dia adalah carbocation yang keberapa? Dia adalah secondary carbocation. So, kalau kita buat rearrangement, maksudnya dia buat apa kat sini? Okay. Apa yang dia buat adalah, tengok sini ya. Hidrogen ini pergi ke sebelah. Jadi positif ni pergi ke mana? Pergi ke sini. Kalau hidrogen yang berpindah, kita tulis 1, 2, hydride, shift. Okay, 1, 2, hydride, shift. Jadi kalau kita pindahkan hidrogen, apa yang kita dapat? Hidrogen ni pindah pergi sebelah. So positif kat sini. Daripada secondary carbocation ion, bila buat 1-2 hydride shift rearrangement ni, kita dapat primary carbocation ion. Okay. Jadi bila kita lihat daripada secondary carbocation ion kepada primary carbocation ion, tak stabil. 
buat apa pergi pindah daripada sesuatu yang secondary yang stabil kepada yang tak stabil. So tak perlu uh, untuk kes ini tak perlu tak perlu apa? Tak perlu kepada rearrangement. Okay. Nanti kita tengok contoh yang melibatkan metal shift pula. Okay. So sekarang faham ah kabel ke uh, rearrangement ni tujuan rearrangement untuk mendapatkan keadaan yang lebih stabil karbon ke ion yang lebih stabil rearrange to achieve more stable karbon ke ion okey sebab karbon ke ion yang lebih stabil akan menghasilkan major product Okay, ingat tak kita belajar dalam alkin hari tu, kita ada secondary free radical dengan primary free radical. So secondary free radical akan menghasilkan major product. So sama juga dengan inter, uh, kali ni, kita punya intermediate bukan lagi free radical tapi carbocation. So once kita dapat carbocation, kita mesti fikirkan cara adakah dia boleh dapat yang lebih stabil melalui rearrangement. Okay. Kalau kita buat rearrangement, kita dapat yang tak stabil iaitu daripada secondary kepada primary so kita tak perlu buat rearrangement. Tapi kalau kita rearrange, tiba-tiba kita dapat tertiary, it's more stable. Then baru kita buat rearrangement. Okay, lepas tu once kita dah dapat carbocation ion Step 3 adalah deprotonation. Step 3. Ataupun removal of hydrogen. Okay. Ingat masa awal-awal tadi kita nak buang OH dan kita nak buang H. Sekarang OH kita dah buang. So langkah seterusnya adalah kita nak buang H daripada carbocate ion. Supaya kita boleh form double bond. Okay copy balik boleh pula copy ok ni tadi carbocate ion kita yang tak perlu kepada rearrangement so sekarang apa kita buat kita uh, nak buang hidrogen sebab apa nak buang hidrogen sebab dah buang OH dan buang hidrogen ni pula supaya jadi double bond. So macam ni kita nak buang OH. Lihat kepada karbon ni, karbon ini miskin. Dia perlukan elektron. Jadi dua elektron perlu diberi ke sini. Okey. Anak panah menuju ke bond. Okey. Bila dua elektron ini antara karbon dan hidrogen ni diberi kepada karbon positif ni so bond breaking antara karbon dan hidrogen ini. So bond ni dah tak ada dah. Once again, karbon positif perlukan elektron therefore dua elektron diberi daripada bond kepada karbon. Bila dia bagi dua elektron bond antara karbon dan hidrogen putus. Okey, putus. So, ni dah tak adalah. Jadi hidrogen ni keluar sebagai H+, siapa yang datang ambil? So, remember tadi kita ada H2O yang datang ambil. Kita ada H2O, betul tak? Buruk pula. Okay. Mana datang H2O tadi? Ni H2O yang keluar tadi. Okay. So H2O datang ambil dia. Macam ni kita nak tunjukkan dia daripada yang kaya ke miskin. Yang miskin tadi adalah H plus. Sebab dia dah terputus antara karbon dan hidrogen. So bila dia jadi H plus, H2O datang ambil dia daripada lone pair. Lone pair dua elektron diberi kepada H plus. Menyebabkan H2O ni dah jadi H3O plus. Okay. So O ni bercas positif. So dia jadi H3O plus. Okay. Hidrogen ni terbuang lah sebab dia dah masuk dalam air kan. So ni buang ni dah putus.
Okay. Tadi kan ada hidrogen ni. So hidrogen dah masuk pergi air. Lepas tu dua elektron tu diberi kepada bond. So kita dapatlah double bond. Okay. So kita dapat alkin. Okay. Boleh ke tak? Ada soalan nak tanya? Kena repeat tak? Okay. So uh, sekali lagi saya go through uh, untuk dehydration alcohol. Di dalam dehydration alcohol kita nak form alkin. Kita buang OH dan buang H yang bersebelahan dengan carbon OH. Carbon yang ada OH yang itu functional group, carbon ini kita panggil dia sebagai alpha carbon. So you nak buang hidrogen, buang hidrogen yang bersebelahan dengan alpha carbon. Okay. Step one adalah protonation alcohol iaitu kita memasukkan hidrogen daripada asid. Tunjukkan arrow daripada yang kaya, kaya elektron kepada miskin elektron. Beri elektron maksudnya form bond. So bond form antara O dengan H. Bila bond form antara O dengan H plus, O ni dah kurang satu lone pair, formal charge dia menjadi positif. Okay, so ini step untuk protonation alcohol. Step dua, salin balik apa yang kita dapat ni. Okay, step dua adalah formation carbocation. Tempat yang ada OH ni, OH ni, H2O ni mesti dikeluarkan supaya kita jadikan double bond. Keluarkan, macam mana nak keluarkan? Bond breaking antara karbon dengan oksigen. Okay, daripada bond ini ada dua elektron. Dua elektron dikembalikan kepada O. Menyebabkan O dan karbon putus. Jadi O dapat balik lone pair dia. So dia jadi H2O. So, bila putus karbon dengan oksigen, karbon menjadi karbon positively charge. Dapat carbocation. Okay, bila dapat carbocation, kita mesti consider untuk rearrangement. Sama ada dia want to hydride shift iaitu pindahkan hidrogen ataupun pindahkan metil. So, untuk kes ini kita tak pindahkan metil. Contoh pindah metil nanti. Kenapa kita tak buat rearrangement? Sebab bila kita rearrange, kita dapat primary carbocation. Carbocation yang lebih, yang tidak stabil. Asalnya secondary, after rearrangement you dapat primary. So tak perlu rearrangement. Bila tak perlu, ambil je secondary carbocation tu, teruskan kepada step yang ketiga iaitu removal hydrogen. Hydrogen ni mesti dikeluarkan. Kenapa? Sebab kita nak bagi double bond. Okay. Bagi elektron daripada bond ini ke supaya menjadi double bond so automatic carbon dan hidrogen telah putus. Bond ini dah tak ada. Siapa yang datang ambil H plus ni? H2O yang kita keluarkan tadi datang ambil dia. Okay. Daripada banyak elektron kaya ke miskin. So bond form antara H dengan O menjadi H3O plus. Bila keluar H, double bond form, jadilah alkin. Okay. So nak salin ke macam mana? Hmm, macam mana? Kita jawapan. Hello. Kenapa saya tak dengar you? Kita nak tengok step one. Ah. Okay. Yes, ah. You nak saya proceed ke you nak? Saya nak tunggu salin. 
screenshot. Okay, ha, screenshot. Screenshot saya takut you. Okay, dah screenshot. Satu, dua, tiga, screenshot. Okay, this one. Okay, dah habis lah. Tiga step. So, sekarang saya nak contoh yang ada kabu Kek Ayuan uh, punya ni metal sheath lah. Saya bagi satu contoh lagi. Kita nak form alkene. So dekat sini case dia adalah kita nak buang OH and then kita nak buang H daripada mana karbon sebelah dia. So dekat sini inilah karbon sebelah alpha karbon. Tapi karbon dia tiada hidrogen. So you nak remove macam mana? Okay. So di sinilah perlu kefahaman kita terhadap mekanisme. Okay. Nanti kita tulis apa produk alkene yang kita akan uh, form. Okay, tengok ah. Step yang nombor satu. Tadi step nombor satu apa dia? Protonation alcohol. Step 1, protonation alcohol. Uh, yang datang adalah proton. Iaitu H+. So dia datang. Macam mana nak tunjukkan dia datang? Aero bukan daripada yang miskin ke kaya. Memanglah H+, datang pergi melekat dekat OH ni. Tapi konsep dia adalah uh, anak panah tu menunjukkan elektron diberikan. So kalau kat sini H plus dia tak ada elektron. So you kena tunjukkan aero daripada lone pair kepada H plus. Peace, peace, peace. Okay. Jadi bond form antara H yang baru ni. So tinggal satu lon pair. Akibat dia O ni bercas positif. So kita copy. Step 2. Step 2 buat apa? Hmm. Formation carbocate ion. Formation Carbocation Okay Macam mana nak form carbocation? So kita expect dekat sini Akan ada karbo Akan jadi carbon positively charged So water ni kena keluar So macam ni kita nak tunjukkan water keluar Supaya menjadi carbocation Lone pair Eh, loan pair pula. Bond Bond beri elektron dia kepada O positif. Okay. Menyebabkan Mana nak buat ni? 
copy balik this one. Kita copy semua pula. Okay. Sekarang uh, bond ni dah putus. Bond ini dah putus sebab dua elektron diberi kepada O. Jadi kita padamlah. So dia keluar sebagai apa? Sebagai H2O. So karbon yang tinggal ni dah jadi karbon positively charged. So inilah karbon kion dia. Okay, karbon kion dia primary karbon kion. Once kita dapat carbon kion, kita kena consider boleh tak kita buat rearrangement. Okay. So macam mana nak buat rearrangement? Okay. Tadi saya tunjukkan uh, macam mana nak buat 1-2 hydride shift. Sekarang kita buat 1-2 uh, methyl shift. Sebab apa methyl shift? Sebab tengok dekat carbon positively charged, sebelah dia ada carbon. Carbon dia banyak metal. Jadi metal lah yang kena pindahkan. So macam ni nak pindahkan? Ini pi sini. Okay. Kita tunjukkan bond. Ini pergi sini. Ha. CH3 tu pergi situ. So. Bila dia pergi situ, you just copy balik. Ni tak ada apa-apa. Hydrogen, hydrogen. Okay sekarang metal ni dah pergi ke uh, sebelah ni. CH3. So tempat ni dah kosong dah tak ada metal. Therefore you letak positif dekat sini. So bila ada uh, positif di carbon yang saya baru buat ni. Check. Ini carbon cation kelas ke berapa? That is tertiary carbon cation. Tertiary carbon cation. So kita dapat after rearrangement kita akan dapat kita akan dapat tertiary carbon cation yang lebih stabil. Initially it is primary carbon cation. This is primary carbon cation. Now after rearrangement after two one two metal shift it is Tertiary carbon cation. One to metal shift maksudnya apa? Kita pindahkan. Ini carbon number one. Eh, sorry. Okay. Ini carbon number one. Ini carbon number two. Maksudnya perpindahan dia tu adalah kepada carbon yang bersebelahan je lah. Carbon uh, kalau positif kat sebelah kiri dia pergilah carbon sebelah dia. Kalau sini positif dekat sini. Metal ni pergi ke sini. Okay. So itu maksudnya one to metal shift. It's not necessary. It's between carbon number one and two. Maksudnya bersebelahan, kiri dan kanan. Okay. Alright. Step seterusnya. Uh, ni step one. Step one. Step two. Okay. Step three. Step three buat apa? Um. Removal hydrogen. Okay, ambil hydrogen. Ambil karbokianion yang kita dah rearrange tadi. Okay, dan tengok hydrogen mana yang kita nak remove. Kita ada dua option untuk remove hydrogen. Satu remove hydrogen ini. Satu lagi remove hydrogen this one. Okay. Alright. Kalau kita nak remove hydrogen yang sebelah kanan. Kita expand dia lah. Tengok carbon yang positively charged. Tengok carbon sebelah. Ini carbon yang bersebelahan, ini carbon yang bersebelahan. So kita ada dua 
hidrogen yang kita boleh buang. Contohnya, kalau you nak remove hidrogen ni, mana? Contoh, siapa yang datang ambil hidrogen bila kita nak remove tadi? Water. So, water datang, dia ambil hidrogen. So, kita mesti bila nak ambil hidrogen, hidrogen dengan carbon ni mesti putus lah. Okay, so dia bagi elektron dia kepada carbon positif ni untuk membentuk double bond. Jadi, apa yang terjadi pada H2O ni, dia dah jadi H3O plus. H3 plus. So kalau nak expand H3O plus pun boleh, tak nak expand pun boleh. Okay. Jadi um, seterusnya, apa yang tinggal pada structure kita ni? Kita copy balik. So kita dah buang hidrogen ini. And then bond pun dah di bond form antara carbon dengan carbon. Okay ke tak okay? Kalau kita ini kalau kita buang hidrogen sebelah kanan. Kalau kita buang hidrogen sebelah kiri, tengok apa yang kita buat. Okay macam biasa H2O datang. H2O ni datang daripada mana? Yang tadi yang telah kita buang tadi. So dia datang, dia ambil H ni. Bond antara carbon dan hidrogen tu mesti diputuskan. So elektron daripada bond bagi ke carbon positif untuk buat double bond. So sekarang tinggallah carbon dengan dua hidrogen. Lepas tu double bond form antara carbon pertama dan carbon kedua. So carbon yang positif ni tak ada dah lah. Sebab dah bagi dua elektron kat sini. Okay. Tapi dia ada apa? Ada CH3. And then kawasan ini kita tak kacau. Kita just copy balik. Okay. So sekarang kita ada berapa uh, jenis alkin. Sekiranya kita remove hydrogen yang, eh sorry. Kita remove hidrogen sebelah kanan, kita akan dapat double bond dekat sini. Carbon double bond antara carbon number 2 and carbon number 3. Tapi kalau kita buang hidrogen sebelah kiri carbon positif ni, hidrogen ni yang dibuang, double bond yang form akan berada pada carbon number 1 dan carbon number 2. Jadi ada dua jenis alkin. So sekarang siapakah yang menjadi major dan minor? Masa ni barulah kita tentukan dia adalah um, uh, kita gunakan CZF, major ataupun minor. So according to CZF, we look at the carbon double bond and then tengok berapa alkyl group. Untuk double bond yang pertama, alkyl group dia satu alkyl group attached to carbon double bond, dua, tiga. 3 alkyl group. So here 3 alkyl group. Yang kedua, tengok carbon double bond dia, alkin yang kedua yang kita hasilkan, berapa alkyl group dia? So sini tak ada alkyl group. 1 alkyl group attached to carbon double bond, 2 alkyl group. So Kalau lebih banyak according to CZF, ini adalah major product. Ini adalah minor product. Then baru kita dapat alkin major minor yang betul. Okay, copy balik yang ni. Paste kat sini. Satu product. Mana lagi? Oh ni.
So kita dapat dua produk. So ini adalah meja. Ini adalah minor produk. Okay. So produk alkin ni dapat setelah kita buat um, mechanism. Okay. Barulah kita tahu dia ada rearrangement. So um, untuk contoh pertama dia buat for, uh, dia tiada carbocation. Tiada carbocation rearrangement. Ada pun uh, one to high that shift. Tapi one to high that shift menyebabkan dia dapat carbocation yang tidak stabil. So tidak perlu uh, carbocation kat sini. No need for rearrangement. Uh, tak payahlah. Okay. Kalau kita tak buat rearrangement tu tak ada rearrangement lah. Okay. Yang kedua contoh yang saya bagi yang kedua adalah ada rearrangement iaitu uh, carbocation carbocation rearrangement. Daripada primary carbocation yang kita hasilkan kita berjaya uh, after rearrangement kita dapat tertiary carbocation. So daripada tertiary carbocation yang kita ambil tu barulah kita buat removal hydrogen. Okay. So uh, itu adalah baru satu mekanisme uh, dehydration alcohol. So yang ni yang paling complicated lah saya rasa dalam dalam banyak-banyak organik uh, ini yang paling complicated mekanism dia. Lepas ni dah senang dah semua. Okay. Uh, apa nak cakap? Okay. Ada dua cara untuk rearrangement. Satu one to hydride shift. Yang kedua adalah metal shift. Okay. Tadi saya paste. Salah paste. Paste ni. Okay, yang ni one to metal shift. Okay macam mana nak buat metal shift ni? Tunjuklah metal pergi dekat carbon ni. So metal ni dah beralih tempat. Positif dah pergi dekat sini. So metal dah dekat sini. Dia daripada primary carbocation jadi tertiary carbocation. So inilah tujuan uh, rearrangement. So once kita dapat carbocation, kita mesti consider perlu rearrange ataupun tak. Kalau dah stabil, tak payah. Ada dua cara rearrangement sama ada kita pindahkan hydride shift, kita buat hydride shift ataupun kita buat metal, metal shift. Okay. Ada, ketika, ada uh, keadaan struktur yang bila kita pindahkan, hanya pindahkan metil, kita boleh dapat tertiary carbocation. So it depend on the structure of alkin. Okay. Seterusnya, saya nak ajar mekanism yang kedua. Okay, ni mekanism dehydration alcohol. Ni mekanism satu. Tapi saya tunjukkan dua contoh. Okay. Mekanism yang kedua adalah electrophilic addition. Contoh dia, sekejap saya cari contoh dia yang senang. react with water in the presence of H plus acid 
Okay, ni acidified reaction of electron with acidified water. So, apa yang kita buat adalah kita copy balik structure tu, kita expand. Sebab dia addition. We just open the double bond. Okay, bila kita buka double bond, kita ada dua tempat kosong. Satu kat sini, satu kat sini. Sekarang, bila kita tambah water, ada dua spesies yang kita nak tambah iaitu kita nak tambah H plus dan tambah OH minus. Okay, bila nak tambah kita kena follow Makarnikov. Okay, in this case we are following the Makarnikov. According to Makarnikov, hydrogen is added to carbon double bond yang banyak H. Manakala OH letak dekat sini. Carbon double bond yang sedikit OH. Okay, inilah mekanisme yang kita nak buat. Macam mana mekanisme dia? Step 1. Addition of addition H plus to form carbocation okay ambil alkin tadi Sekarang kita nak tambah H plus kan. H plus tu dipecahkan. Water ni uh, dah dipecahkan oleh H plus. So you buat H plus. Faham tak? Ha? H plus datang daripada mana? Okay. Siapa yang kaya? Double bond yang kaya. So daripada double bond dia pergi banyak elektron pergi ke sikit elektron. Dan apa yang kita dapat? Dia maksudnya dia buka double bond ini Masukkan H plus Tapi buka double bond H plus ni melekat dekat mana? Dekat yang Makarnikov ni Yang banyak hidrogen So Ini Sekali lagi ini double bond ni buka So dia form dekat sini Jadi ini adalah Hidrogen yang baru datang So bila hidrogen ni yang baru datang ni jadi H plus sekarang dia bukan bila dia form bond dia bukan lagi H plus lah dia adalah hydrogen and then cause the carbon to be carbon positively charged. So carbon positively charged ni kita ada apa lagi tadi baru add H plus kan baru add H plus ada OH minus pula. So dekat step tu step tu apa dia? Nucleophile attack hmm, Carbocation Sebab tadi formation of carbocation Sekarang nucleophile attack carbocation Nucleophile kita adalah OH- ni H plus dah masuk, ada lagi OH minus yang belum masuk kan. OH minus ada kat sini. So anak panah tunjukkan pergerakan elektron untuk form bond daripada yang kaya ke miskin. So sekarang positif ni dah tak ada dah. Uh, kita padam positif. OH dia bagi elektron dia kepada carbon. Bagi elektron means forming bond with the OH. So kita dah siap. Maksudnya kita dah tambah hidrogen tambah OH. So settle. Boleh ke tak boleh? Okay, contoh electrophilic addition yang lain. Step yang sama, saya bagi alkin. Hmm. Kita ambil alkin yang sama. Mana?
सकती ini uh, you pening pula kan example yang kedua okey tadi a uh, tambah h2o sekarang kita tambah hcl ni pun electrophilic addition juga kita akan buka double bond ni ni kita buka double bond Double bond buka, you akan dapat uh, space kosong kat sini satu, satu kat sini kan. H duduk dekat mana? H yang akan kita tambah adalah H plus dan Cl minus. Masih follow Makonikov rule, hydrogen letak sini, Cl dekat sini. Okay boleh. Lepas tu buat apa? Macam ni kita nak tunjukkan mekanism dia. Sama juga. Uh, double bond dia akan attack siapa? Attack H plus. Yang miskin ni. Bila dia attack, kita akan buka double bond. Yang lain copy saja yang tak ada kena mengena tu. So bond form dengan hidrogen yang baru ditambah tadi. So yang ni jadi carbocation. Step 1. Step 2. Copy balik. Okey nak teruskan dari sini pun boleh juga tak ada masalah. Ni saya tak nak bagi you pening. Okey ni dekat step 2. Step 1. Step 2. Step 2 buat apa? Ada Cl minus. Remember that kita nak tambah Cl minus dah dapat carbocation ion. So Cl minus ni tunjukkan daripada kaya ke miskin. So dia pergi melekat. Bond form antara H dengan Cl. Siaplah. Okay. So untuk hari ni saya dah ada, saya ajar dua mekanism dan dua contoh untuk setiap mekanism. Mekanism yang pertama adalah Dehydration alcohol. Okay. So ini mekanism yang pertama. Tanpa uh, rearrangement. Contoh yang kedua. Ada rearrangement. Mekanism yang ketiga adalah electrophilic addition. Ini yang paling simple. Okay dua contoh. Satu addition water. Yang kedua adalah uh, contoh electrophilic addition juga menggunakan HCl. So itu saja yang kita nak belajar hari ini. Dua mekanism dalam alkin. Okey. Ada soalan apa-apa nak tanya? Ada soalan? Ada. Ya. Yang itu H plus kan tak perlu.